நீலகிரி மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற ஒன்பது பேரும் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் அவர்கள் வசித்த பகுதிகளில் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தோரு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வீட்டு கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டனர் இருபத்தெட்டு நாட்கள் கண்காணிப்பு முடிந்த நிலையில் யாருக்கும் தொற்று இல்லை என்பது உறுதியானது இதன் மூலம் கொரோனாவிலிருந்து மீண்ட முதல் மாவட்டம் என்ற சிறப்பை நீலகிரி பெற்றது நீலகிரி மாவட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் கொரோனா தொற்று யாருக்குமே இல்லை ஸோ அது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி ஆனால் இன்னும் மக்கள் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வோட இன்னும் அந்த பழைய என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு சுற்றி வர இருக்கிற மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்கள்லையும் வந்து நம்மளுக்கு அந்த கொரோனா தொற்று இருக்கிறதுனால நம்ம இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் ஸோ கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன்ஸ் வந்து இப்போவே ரிலீஸ் பண்ண முடியாது எல்லாரும் நல்ல நிலையில் இருந்தாலும் இருபத்தெட்டு நாட்கள் வந்து கண்டிப்பாக கண்டெய்ன்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது கைட்லைன்ஸ் ஈரோடு மாவட்டத்தில் எழுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் ஒருவர் இறந்தார் ஏற்கனவே அறுபத்தைந்து பேர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி இருந்தனர் பெருந்துறை அரசு மருத்துவமனையில் கடைசியாக சிகிச்சை பெற்ற நான்கு நோயாளிகளும் செவ்வா என்று டிஸ்சார்ஜ் ஆகினர் அவர்களை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வழி அனுப்பி வைத்தார் கொரோனாவிலிருந்து மீண்ட இரண்டாவது மாவட்டமானது ஈரோடு நம்முடைய மாவட்டம் மாற்றி அமைக்கப்படுகிற நிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது மனிதநேயத்தோடு ஒருங்கிணைந்து இந்த பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார்கள் சமூக நிறுவனம் அங்கே இருக்கின்றவர்கள் சமுதாய அடிப்படையில் மட்டுமல்ல சமுதாய சேவை செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் அனைத்தும் இதற்காக உறுதுணையாக இருக்கிற பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் மாவட்டத்திலே இருக்கிற அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் துறைய சார்ந்திருக்கும் அத்தனை பேரும் அதற்கான பணிகளை சிறப்பான ஆற்றி இருப்பது என்பது இந்த மாவட்டத்திற்கு ஒரு பெருமையை சேர்த்திருக்கிறது என்பதையும் அதற்காக அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை எங்கள் அனைவர் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழகத்தில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் மட்டும் ஒருவர் கூட கொரோனாவால் பாதிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது